ஓம் நம சிவாய அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தமிழ் இலக்கணத்தை கசட்டு கற்போம் வாங்க இதுவரைக்கும் நீங்க சிவனடியவள் தமிழம்மா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே ஒரு பெல் சிம்பல் வரும் அதையும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோக்களும் உங்களை வந்து சேரும் வாங்க இன்னைக்கு படத்துக்குள்ள போகலாம் நம்ம ஏற்கனவே தொடர் இலக்கணத்துல எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படுபொருள் பெயரடை வினையடை இதை பத்தி எல்லாம் பார்த்திருப்போம் இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போறது என்னன்னா வாக்கிய வகைகள் என்னென்ன எந்தெந்த அடிப்படையில இந்த வாக்கிய வகைகளை பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கொஞ்சம் முழுமையா பாத்துடலாம் வாக்கியம்னா நம்ம முதல்ல எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருத்து முற்று பெற்ற சொற்றொடர் சொல் தொடர்ந்து நின்று ஒரு தொடரா அமைஞ்சதுன்னா அதுக்குதான் நம்ம வாக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இல்லையா ஆக மொத்தம் கருத்து வந்து முற்று பெற்றிருக்க கூடியதா இருக்கக்கூடியதுதான் வாக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம் இப்ப இந்த வாக்கியங்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா கருத்தின் அடிப்படையில அமையக்கூடிய வாக்கியங்களை நான்கு வகையா பிரிப்பாங்க அதே போல சொற்கள் என்ன மாதிரி அமைந்து தொடர் உருவாகி இருக்கு அப்படிங்கறதனோட அடிப்படையில மூன்று வகையா பிரிப்பாங்க வினை வகை அப்படிங்கும் போது வினைனா செயல் அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்ப அந்த வினையின் அடிப்படையில வாக்கியங்கள் மூன்று வகையா பிரிப்பாங்க இத இந்த அடிப்படையில தான் வாக்கியங்களை பிரிப்பாங்க சரி இப்ப இந்த கருத்து வகை வாக்கியங்கள்னா என்னென்ன அது எப்படி வரும் அப்படிங்கறதுக்கான எடுத்துக்காட்டுக்களை பாத்திரலாம் கருத்து வகை வாக்கியங்கள் அப்படின்னு எதை சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செய்தி வாக்கியம் கட்டளை வாக்கியம் வினா வாக்கியம் உணர்ச்சி வாக்கியம் இது எல்லாமே கருத்துகளுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்பட்டு உருவாக்கப்படுற வாக்கியங்கள் அப்படிங்கறதுனால கருத்து வகை வாக்கியங்கள்னு அழைக்கப்படுது செய்தி வாக்கியம் அப்படின்னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு செய்தியை நம்ம சொல்றோம்னா அந்த செய்தி மற்றவங்களுக்கு புரியுற வகையில சாதாரணமாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கக்கூடியதா அந்த செய்தி அமைஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு பேரு செய்தி வாக்கியம்னு சொல்லுவாங்க மழை பெய்தால் நெல் விளையும் திருவள்ளுவர் திருக்குறளை எழுதினார் இப்ப ஒரு செய்தியை சொல்ல நினைக்கிறோம் அந்த செய்தி வந்து மற்றவங்களுக்கு புரியுற மாதிரியும் தெளிவாகவும் இருக்குங்கிறதுனால இது செய்தி வாக்கியம் அப்படிங்கறத சொல்லிடலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கட்டளை வாக்கியம் கட்டளை வாக்கியம்ங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் கட்டளைன்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முன்னிலையில இருக்கிறவங்கள ஏவுதல் பொருட்டு ஒரு செயலை செய்யும்படி பணிக்கும் பொருட்டு உருவாக்கப்படுற வாக்கியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் கட்டளை வாக்கியம்னு சொல்லுவாங்க திருக்குறளை படி நாளைக்கு வீட்டு பாடங்களை செய்துவா அப்படிங்கிற மாதிரி மற்றவங்கள ஏவுதல் பொருட்டு அமைக்கப்படுற வாக்கியம் என்னன்னா கட்டளை வாக்கியம் அடுத்து வந்து தெரியும் உங்களுக்கு கேள்வி இல்லையா இது யாருடைய வீடு நேற்று நீ வீட்டிற்கு வந்தாயா இது போன்ற கேள்விகள் அமையக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய வாக்கியம் என்னன்னா வினா வாக்கியம் உணர்ச்சி வாக்கியம் அப்படிங்கும் போது நம்ம உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்தக்கூடிய வகையில இருக்கக்கூடியது அதுக்கு நம்ம எப்படி போடுவோம் உணர்ச்சி குறி இருக்கணும் அந்த மாதிரி வரக்கூடியதாக இருக்கும் என்னே திருக்குறளின் பொருட்சிறப்பு அப்ப வியந்து சொல்ற மாதிரி இருக்கிறதுனால இது உணர்ச்சி வாக்கியம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அமைப்பின் அடிப்படையில வாக்கியங்களை மூன்று வகையா பிரிப்பாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தனி வாக்கியம் தொடர் வாக்கியம் கலவை வாக்கியம் இது எப்படி அமையும் அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் தனி வாக்கியம் அப்படிங்கறது எப்படி இருக்கும்னா ஒரு எழுவாயோ இல்ல பல எழுவாய்களோ பெற்று ஒரு பயனிலையை கொண்டு முடியும் அப்ப ஒரு எழுவாய் மட்டும் இருந்தாலும் சரி பல எழுவாய்கள் வந்தாலும் சரி ஆனா பயனிலை ஒன்று மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படி கொண்டு முடியக்கூடிய வாக்கியங்களை தான் தனி வாக்கியங்கள் சொல்லுவாங்க இப்ப பாருங்க பாரி வந்தான் அப்படிங்கும் போது ஒரே ஒரு எழுவாய் தான் இருக்கு இல்லையா அதே போல ரெண்டாவது இது பாத்தீங்கன்னா பாரியும் கபிலனும் வந்தனர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அப்ப பலர்பால்ல முடிஞ்சிருக்கு இரண்டு எழுவாய் இருக்கு இல்லையா இதுவும் பெயரை குறிக்கக்கூடியதுதான் இதுவும் பெயரை குறிக்கக்கூடியதுதான் ஆனா ரெண்டும் சேர்ந்தாலும் ஒரே ஒரு பயனலையை பெற்று வந்திருக்கிறதுனால இது தனி வாக்கியம் அப்படிங்கிறது பொருள் அடுத்து தொடர் வாக்கியம் அப்படின்னு எதை சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயனிலைகளை பெற்று வரும் வாக்கியம் அப்ப முதல்ல வந்து எழுவாய் வந்து ஒன்றோ பலவோ இருக்கலாம் ஆனா ஒரே ஒரு பயனிலை பெற்று வரக்கூடியதா இருக்கிறது தனி வாக்கியம் பார்த்தோம் இதுல என்னன்னா பயனிலைகள் வந்து அதிகமா இருக்கும் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பயனிலைகளை பெற்று வரக்கூடிய வாக்கியமா இருக்கும் ஆக மொத்தம் எழுவாய் ஒன்றா இருக்கு அதையும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கோங்க தமிழரசி போட்டியில் பங்கேற்றால் சரி பங்கேற்றதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆனா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெற்றி பெற்றால் வெற்றி பெற்றதுக்கு அப்புறம் பரிசு பெற்றால் இல்லையா இப்ப இதுல வந்து பங்கேற்றால் அப்படிங்கறது ஒரு அந்த முற்று பெறக்கூடிய ஒரு பயனிலை அந்த ஒரு தொடரை வந்து முடிக்கக்கூடிய கருத்தை முடிக்கக்கூடிய ஒரு சொல்தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பயனிலைன்னு சொல்லுவோம் அப்ப பங்கேற்றால் அப்படின்னா தமிழரசு என்ன பண்ணோன்னா பங்கேற்றால் போட்டியில் பங்கேற்றால் அந்த தொடர் வந்து முடிவு பெற்றுடுச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெற்றி பெற்றால் அப்படிங்கறதும் அந்த தொடரை முடிக்கக்கூடிய ஒரு இது பயனி
அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கலவை வாக்கியம் கலவை வாக்கியம்னா என்னன்னா முற்று தொடராக அமைந்த ஒரு முதன்மை வாக்கியமும் அப்ப முடிவு பெறக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முதன்மை வாக்கியமும் எச்சத்தொடர்களாக அமைந்த துணை வாக்கியங்களும் தொடர்ந்து இருக்கும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அப்ப பாருங்க எடுத்துக்காட்டு தமிழ் இலக்கியங்களை ஆழ்ந்து கற்று அப்படின்னு இருக்கு ஒரு கமா போட்டிருக்காங்க அப்ப இதுவும் ஒரு வாக்கியம்தான் ஆனா ஆழ்ந்து கற்றுங்கும் போது அது முடிவு பெறல அப்ப இது வந்து ஒரு துணை வாக்கியம் அப்படிங்கறத எடுத்துக்கணும் இல்லையா அதுக்கப்புறம் அதன் வழி நடந்து இதுவும் ஒரு வாக்கியம்தான் ஆனா இதுவும் முற்று பெறல அப்ப இதுவும் ஒரு துணை வாக்கியம்தான் அப்ப எது முற்று பெறக்கூடிய ஒரு முதன்மை வாக்கியமா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா வாழ்க்கையில் முன்னேற அனைவரும் முயல வேண்டும் இத மட்டும் தனித்து சொன்னாம சொன்னாலுமே அது வந்து பொருள் முடிவு பெற்ற ஒரு தொடராக தான் இருக்கும் அப்ப அதனாலதான் இதை வந்து முதன்மை வாக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க முற்று பெற்ற தொடராக இருக்கக்கூடிய ஒரு முதன்மை வாக்கியம் இது அதனை தொடர்ந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா எச்சத்தொடர்களாக இரண்டு வாக்கியம் அதற்கு முன்பு இருக்கு இல்லையா அப்ப எல்லாமே பொருள் பொதிந்து வரக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியதா இருக்கும் ஆக மொத்தம் ஒரே ஒரு முற்று பெற்ற ஒரு முதன்மை வாக்கியமும் எச்சத்தொடர்களாக அமைந்த துணை வாக்கியங்களும் இருந்து தொடர்ந்து வரக்கூடியது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கலவை வாக்கியம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா வினை வகையால வாக்கியங்களை மூன்று வகையா பிரிப்பாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடன்பாட்டு வினை எதிர்மறை வினை அப்ப உடன்பாடுன்னா ஒரு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாங்கன்னா அதுக்கு இசைந்து பதில் சொல்லுவது ஒத்து ஒத்து போற மாதிரி இருக்கிறது அதுக்கு வந்து ஒத்து போகாம பதில் சொல்லக்கூடிய மாதிரி இருக்கிறது ஒத்து போகாத இருக்கிறதுக்கு வந்து எதிர்மறைன்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா அப்ப உடன்படுதல்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றி போறது அதுல இருந்து விலகி போறது அப்படி எடுத்துக்கலாம் நம்ம செய்வினை செயபாட்டு வினை அடுத்து ஒரு செய்வினை அப்படிங்கிறது என்னன்னா செய்யக்கூடிய எழுவாய்க்கு முதன்மை படுத்தி வரக்கூடிய வினையா அது இருக்கும் செயபாட்டு வினைனா அந்த எழுவாயால செய்யப்பட்ட பொருள் எதுவோ அதற்கு முதன்மை கொடுத்து வரக்கூடிய ஒரு வாக்கியமாக இருக்கும் அடுத்து தன்வினை தன்வினைனா நாமளே ஒரு செயலை செய்யக்கூடியது தன்வினை மற்றவரை செய்ய வைப்பது பிற வினை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் ஆக மொத்தம் உடன்பாட்டு வினை எதிர்மறை வினை வாக்கியங்கள் அப்படிங்கிறது ஒன்று செய்வினை செயபாட்டு வினை வாக்கியங்கள் ரெண்டு தன்வினை பிற வினை மூன்று இதுதான் நம்ம எடுத்துக்காட்டுகளோட பார்க்க போறோம் உடன்பாட்டு வினைனா என்ன எதிர்மறை வினைனா என்ன அப்படின்றத பாத்துடலாம் காந்தி அனைவரும் அறிவர் அதாவது காந்தியடிகளை அனைவரும் அறிவர் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றோம் இல்லையா காந்தியை அனைவரும் அறிவர் இப்ப அறிவர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா எல்லோருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயத்த சொல்றது இல்லையா நேர்மறையா இருக்கக்கூடியதா இருக்கு காந்தியடிகளை அறியாதார் இலர் அப்ப இது வந்து வேறுபட்டு வர மாதிரி இருக்கு இல்லையா ஒரு நேரா ஒரு விஷயத்த ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கிறதுக்கும் அது இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்ப இத வந்து உடன்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இத வந்து எதிர்மறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அத நிறத்திலேயே நான் பிரிச்சு எழுதியிருப்பேன் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்ணகி பாடினால் பாடுதல்ங்கிறது வந்து ஒரு நேர்மறையான இது கண்ணகி பாடால் பாட மாட்டால் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறது எதிர்மறையா இருக்கக்கூடியதா இருக்குங்கிறதுனால இது உடன்பாட்டு வினை வாக்கியம் இது எதிர்மறை வினை வாக்கியம் அதே போல காந்தியை அனைவரும் அறிவருங்கிறது உடன்பாட்டு வினை வாக்கியம் காந்தியடிகளை அறியாதார் இலருங்கிறது வந்து எதிர்மறை வினை வாக்கியம் அப்படிங்கிறது பொருள் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா செய்வினை செயபாட்டு வினை செய்வினை அப்படிங்கிறது என்னன்னா இப்ப இங்க பாருங்க கண்ணகி மாலையை தொடுத்தால் இதுல எழுவா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்ணகிங்கிறது தான் செயப செயபடு பொருளும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுவும் ஒரு பெயர் சொல்லாக தான் இருக்கும் எழுவாயும் பெயர் சொல்லாக தான் இருக்கும் ஆனா பெயர் சொல்ங்கிறது வந்து எழுவாய் அப்படிங்கிறது வந்து திரிபு அடையாத பெயராக இருக்கும் அதுதான் எழுவாய் இது திரிபு அடைந்த பெயரா இருக்கு பாருங்க இப்ப இந்த திரிபு அடைந்த பெயரா இருக்கிறது இதுல எது முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செய்வினைங்கிறது வந்து இதுதான் இந்த செய்வினையில எழுவாய்க்கு முக்கியத்துவம் முதன்மை பெற்று வரக்கூடியதாக இருக்கக்கூடியது செய்வினை அப்ப கண்ணகி என்ன பண்ணா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா மாலையை தொடுத்தால் இது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடியது செய்வினை அப்படின்னு சொல்றது இதுவே பாருங்க செயபாட்டு வினைன்னு எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செய்ய கண்ணகிங்கிற எழுவாயால செய்யப்பட்ட பொருள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதான் செயபடு பொருள் சொல்லுவோம் இந்த மாலைங்கிறது இந்த செயபடு பொருளான மாலைக்கு செய்யப்பட்ட பொருளுக்கு முதன்மை கொடுத்து வரக்கூடியதாக இருக்கிறது செயபாட்டு வினைனு சொல்லுவாங்க இப்ப வந்து பாருங்க இங்க கண்ணகி முதலா இருக்கு எழுவாய் முதன்மையா இருக்கு அடுத்த செயபாட்டு வினையில பாருங்க இந்த செய்யப்பட்ட பொருள் வந்து முதன்மை பெற்றதாக வரும் அந்த திரிபு அடையாம செயபடு பொருளே இங்க திரிபு அடையாம ஒரு எழுவாய் போல வரும் 
இல்லையா அப்ப செய்யப்பட்ட பொருள் முதன்மை பெற்று வரக்கூடிய வாக்கியம் என்னன்னா செயல்பாட்டு வினை வாக்கியம் இப்ப மாலை வந்து யாரால் தொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தது அப்ப இங்க எழுவாய் வந்து திரிபடைஞ்சு இந்த இடத்துல வந்திருக்கு அதையும் நம்ம கவனிக்கணும் யாரால் அப்படிங்கும் போது கண்ணகியால் தொடுக்கப்பட்டது தொடுத்தாலுங்கிறதுக்கும் தொடுக்கப்பட்டது அப்படிங்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா அந்த படுங்கிற துணை வினை வந்து இந்த இடத்துல வரும் பட்டது அதனாலதான் அந்த மாதிரி மாறி வந்திருக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா தன்வினை பிறவினைனா என்னன்றத பாத்துருவோம் தன்வினைனா ஒரு செயலன் தானே ஒருவர் செய்யறத சொல்றது இல்ல நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கலாம் இல்ல அவர் செய்தார் அப்படிங்கிற மாதிரியும் இருக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒருவர் வந்து தானே தன்னோட வினைய பத்தி சொல்றது வந்து தானே செய்யறது எதுவோ அதுதான் தன்வினை மற்றவங்களை செய்ய வைக்கிறதுக்கு பேரு வந்து பிறவினை அப்படிங்கிறது பாரி உண்டான் அப்படின்னு இருக்கு பாரி உண்டான்னா அவரு அவர் செயலை செஞ்சத அப்படியே சொல்றது வந்து தன்வினை அவர் வந்து உண்பித்தான் அப்படிங்கும்போது மற்றவங்களை உண்ண வைத்தார் அப்படிங்கிற பொருள்ல வருது அப்ப இதுக்கும் அதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஒருவர் ஒரு செயலை தானே செய்வதற்கு தன்வினைனும் மற்றவர்களை செய்ய வைப்பதற்கு பிறவினை அப்படிங்கிறது பொருள் இதுதான் எடுத்துக்காட்டு சரி இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்னும் இந்த செய்வினை செயல்பாட்டு வினையா எப்படி மாத்துறது தன்வினையை பிறவினையா எப்படி மாத்துறது உடன்பாட்டு வினையை எதிர்மறை வினையா எப்படி மாத்தணும் அப்படிங்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா உங்க கமெண்ட்ல கொடுங்க அதுக்கானதையும் நான் போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்